chiếu khắp tất cả đại thiên thế giới, xúc chạm khắp tất cả thân các Bồ Tát, lại xúc chạm khắp tất cả chư thiên và người đời. Các Bồ Tát đều nghĩ rằng, tôi nên ở đây để cúng dường như lai, giáo hóa chúng sinh, đó là việc thị hiện thứ sáu. Phật tử khi đại Bồ Tát từ cõi trời đâu xuất sắp hạ sinh, thì từ trong điện đại ma ni bảo tạng phóng đại quang minh, tên là thiện trụ quán sát, chiếu chỗ sắp sinh của Bồ Tát, chỗ cung vua, quang minh đó chiếu rồi, thì các Bồ Tát khác đều cùng đi theo hạ sinh xuống cõi diêm phù đà, hoặc ở nơi nhà, hoặc ở tụ lạc, hoặc ở thành ấp mà hiện thọ sinh, vì muốn giáo hóa các chúng sinh, đó là việc thị hiện thứ bảy. Phật tử khi Đại Bồ Tát từ cõi trời đâu xuất sắp hạ sinh, thì từ trong cung điện trời và Đại Lầu Các Trang Nghiêm phóng đại quang minh, tên là Nhất Thiết Cung Điện Thanh Tịnh Trang Nghiêm, chiếu chỗ sinh trong bụng mẹ, quang minh đó chiếu rồi, khiến cho mẹ của Bồ Tát an ổn khoái lạc, thành tựu đầy đủ tất cả công đức. Ở trong thai mẹ tự nhiên có lầu cáp rộng lớn, tra nghiêm, bằng đại ma ni báu, vì muốn thân Bồ Tát được an ổn, đó là việc thị hiện thứ 8. Phật tử khi đại Bồ Tát từ cõi trời đâu xuất sắp hạ sinh, thì dưới hai bàn chân phóng đại quang minh tên là thiện trụ. Nếu các thiên tử và các phạm thiên thọ mạng sắp hết được quang minh chiếu đến, thì đều được sống lâu thêm. Cúng dường Bồ Tát từ lúc hạ sinh cho đến vào Niết Bàn, đó là việc thị hiện thứ 9. Phật tử khi Đại Bồ Tát từ cõi trời đâu xuất sắp hạ sinh, thì trong những vẻ đẹp phóng đại quang minh tên là Nhãn Trang Nghiêm, thị hiện đủ thứ các nghiệp Bồ Tát. Lúc đó các trời người hoặc thấy Bồ Tát ở cõi trời đâu xuất hoặc thấy nhập thai, hoặc thấy sơ sinh, hoặc thấy xuất gia, hoặc thấy thành đạo, hoặc thấy hàng ma, hoặc thấy chuyển pháp luân, hoặc thấy vào niết bàn. Đó là việc thị hiện thứ 10. Phật tử nơi thân, nơi tòa ngồi, nơi cung điện, ở trong lầu cát của Đại Bồ Tát, phóng ra trăm vạn A Tăng Kỳ quang minh như vậy, đều hiện đủ thứ các nghiệp Bồ Tát, hiện các nghiệp đó rồi, vì đầy đủ tất cả pháp công đức. Nên từ cõi trời đâu xuất, hạ sinh xuống nhân gian. Phật tử, Đại Bồ Tát thị hiện nơi thai mẹ có 10 việc. Những gì là 10? Phật tử, Đại Bồ Tát, vì muốn thành tựu các chúng sinh tâm thấp kém hiểu biết, chẳng muốn khiến cho họ khởi nghĩ như vậy. Nay Bồ Tát này tự nhiên hóa sinh, trí huệ căn lành chẳng do tu mà được, cho nên Bồ Tát thị hiện ở thai mẹ, đó là việc thứ nhất. Đại Bồ Tát vì thành thục cha mẹ và các quyến thuộc chúng sinh đồng hành căn lành đời trước mà thị hiện ở thai mẹ. Tại sao? Vì họ đều đáng được thấy nơi thai mẹ thành thục hết thảy các căn lành. Đó là việc thứ hai. Đại Bồ Tát lúc nhập thai thì tránh niệm, tránh chi, không có mê hoặc. Trụ trong thai mẹ rồi tâm luôn tránh niệm cũng chẳng tán loạn. Đó là việc thứ ba.